next topic consolidation so consolidation it is the compression of soil due to expansion of pore water under static long term loading at a slow rate so ee consolidation ante em ledhu simple ga cheppalante so edaithe mano soil sample theesukuntamo so aa soil samples lo manaku air voids untai void space anedi untundi adhe vidhanga water kuda present avutundi so ఈ సాయిల్ శాంపుల్లో ఉన్న వాటర్ని మనం ఎక్స్ప్లెనేషన్ చేస్తాం అంటే ఈ సాయిల్ శాంపుల్ నుంచి బయటకు పంపిస్తాం సో దాన్నే మనం కన్సాలిడేషన్ అంటాం సో ఈ కన్సాలిడేషన్ అనేది డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ అంటే కైండ్స్ ఆఫ్ సమ్ ప్రాసెస్ ద్వారా ఈ కన్సాలిడేషన్ అనేది జరుగుతుంది ఏ విధంగా అంటే అండర్ స్టాటిక్ లాంగ్ టర్మ్ లోడింగ్ అట్ ఏ స్లో రేట్ సో అంటే సింపుల్గా చెప్పాలంటే స్టడీ స్టాటిక్ లాంగ్ టర్మ్ లోడింగ్ అంటే మనం ఏదైతే లోడ్ తీసుకుంటామో ఆ లోడ్ని స్టాటిక్ లోడ్ని స్టడీగా అప్లై చేస్తాం లాంగ్ టర్మ్లో ఓకే ఈ విధంగా చేసిన దానివల్ల ఆ సాయిల్ శాంపుల్ ఉన్న వాటర్ అనేది ఎక్స్ప్లెనేషన్ అవుతుంది పోర్ వాటర్ సో దీన్ని కన్సాలిడేషన్ అంటాం సో దీస్ కన్సాలిడేషన్ ఫినామ్న ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ లో పరుంబుల్ సాయిల్స్ సో ఇక్కడ ఒక డయాగ్రామ్ ద్వారా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో మనం ఒక సాయిల్ శాంపుల్ అనేది తీసుకుంటాం సో ఈ సాయిల్ శాంపుల్ తీసుకున్న తర్వాత క్యూ అనే ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ లోడింగ్ని ప్లేస్ చేస్తాం సో ఇది ఈ స్టాటిక్ లోడు ఓకేనా స్టడీగా అప్లై చేస్తాం అంటే స్లో రేట్లో అంటే లాంగ్ టర్మ్లో సో ఈ విధంగా అప్లై చేసిన తర్వాత సో ఫస్ట్ వచ్చి ఈ పీజోమీటర్ అంటే లోడ్ ప్లేస్ చేయక ముందు ఈ వాటర్ అనేది పీజోమీటర్ ప్లేస్ చేస్తే ఈ రైజ్ వర్క్ అంటే గ్రౌండ్ లెవెల్ వర్క్ అనేది వాటర్ అనేది రైజ్ అవుతుంది సో ఒక్కసారిగా అంటే ఇనిషియల్గా ఈ లోడ్ ప్రజెంట్ చేయగానే ఈ సో ఈ పీజోమీటర్లో ఉన్న వాటర్ అనేది ఇక్కడికి రైజ్ అవుతుంది అదేవిధంగా ఈ లాంగ్ టర్మ్ లోడింగ్ అంటే చాలా ఎక్కువ రోజులు ఈ లోడింగ్ అనేది ప్లేస్ చేయడం వల్ల ఈ పోర్ వాటర్ అనేది మళ్ళీ డిక్రీజ్ అవుతుంది ఇక్కడికి ఓకేనా ఎందుకంటే ఈ సాయిల్ అనేది కంప్రెస్ అయిపోతుంది అంటే మన కన్సాలిడేషన్ అనేది అక్కడ అవుతుంది సో వాటర్ అనేది ఎక్స్ప్లెనేషన్ అవుతుంది సో ఆటోమేటిక్గా ఈ వాల్యూ కూడా కిందకి డిక్రీజ్ అయిపోతుంది ఓకేనా సో ఇక్కడ చూస్తే యూ మీన్స్ సో దిస్ ఈజ్ యూ పోర్ వాటర్ ప్రెజర్ ఆర్ హైడ్రోస్టాటిక్ ప్రెజర్ సో యూ బార్ మీన్స్ ఎక్సెస్ పోర్ వాటర్ ప్రెజర్ ఆర్ హైడ్రో డైనమిక్ ప్రెజర్ సో మనం లోడ్ అప్లై చేసిన తర్వాత సో ఈ ప్రెజర్ అనేది ఇక్కడికి రైజ్ అవుతుంది సో ఇది ఎక్సెస్ పోర్ వాటర్ ప్రెజర్ నెక్స్ట్ యూ బార్ ఈక్వల్ టు జీరో సో ఇది మళ్ళీ కిందకి అనేది ప్లేస్ అవుతుంది ఎప్పుడు ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ కన్సల్టేషన్ సో ఈ కన్సల్టేషన్ అయిన తర్వాత ఈ యూ డాష్ వాల్యూ అనేది జీరో అవుతుంది అంటే ఇక్కడికి వచ్చేస్తుంది మళ్ళీ ఓకేనా సో ఈ ఫినామినాలో మొత్తం చూసుకుంటే ఈ ఫినామినాలో వాటర్ అనేది యాక్చువల్గా వాటర్ చూసుకుంటే స్టిఫ్నెస్ అనేది చాలా హెవీగా ఉంటుంది సో లార్జ్ కంపేర్ టు సాయిల్ గ్రెయిన్స్ కానీ ఇనిషియల్గా ఏదైతే మనం లోడ్ అప్లై చేస్తామో సో ఈ యొక్క లోడ్ అనేది ఓన్లీ వాటర్ మీదే అప్లై చేస్తాం కానీ ఈ వాటర్ అనేది ఇన్కంప్రెసిబుల్ సో దిస్ ఇస్ ద లాజిక్ ఓకే సో నెక్స్ట్ ఈ టేబుల్ని బేస్ చేసుకొని సో మనం ఏదైతే లోడ్ అనేది అప్లై చేస్తాం కదా డ్యూరింగ్ కన్సాలిడేషన్ కన్సాలిడేషన్ ఎండ్ తర్వాత ఏ విధంగా ఈ వాటర్ పోర్ వాటర్ ప్రెజర్ చేంజెస్ ఏ విధంగా ఉంటుందో అదేవిధంగా ఎఫెక్టివ్ స్ట్రెషెస్ చేంజెస్ ఏ విధంగా ఉంటుందో సో ఈ టేబుల్ని బేస్ చేసుకొని చూద్దాం సో ఫస్ట్ అనేది మనం ఏదైతే సాయిల్ శాంపుల్లో క్యూ అనే ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ లోడింగ్ అనేది అప్లై చేస్తాం సో అదేవిధంగా ఇక్కడ వాటర్ వచ్చి యూ బార్ సో యూ బార్ మీన్స్ మనం ఇక్కడ ఎక్సెస్ పోర్ వాటర్ ప్రెజర్ అవుతూ ఉంటుంది కదా సో అదే అనమాట నెక్స్ట్ అదేవిధంగా సో ఇవన్నీ సాయిల్డ్ మనం సాయిల్లో ఉన్న సాలిడ్ గ్రీన్స్ సో సిగ్మా డాష్ మీన్స్ ఎఫెక్టివ్ స్ట్రెస్ అనమాట సో ఈ సాలిడ్ గ్రీన్స్ మధ్య ఎఫెక్టివ్ స్ట్రెస్ అనేది ఈ విధంగా ఉంటుంది సో ఫస్ట్ మనం ఇంటర్మీడియట్లీ ఆఫ్టర్ లోడింగ్ సో మనం లోడింగ్ ప్లేస్ చేసిన తర్వాత సమ్ టైం తర్వాత సో యూ బార్ అనేది ఈక్వల్ టు ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ లోడింగ్ సో ఎక్సెసివ్ పోర్ వాటర్ ప్రెజర్ అనేది ఈక్వల్ టు ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ లోడింగ్ నెక్స్ట్ అదేవిధంగా చేంజింగ్ ఎఫెక్టివ్ స్ట్రెస్ డెల్టా సిగ్మా డాష్ ఈక్వల్ టు జీరో సో అక్కడ ఎఫెక్టివ్ స్ట్రెసెస్ చేంజెస్ అనేది జీరోగా ఉంటుంది నెక్స్ట్ యూ బార్ ప్లస్ డెల్టా సిగ్మా డాష్ ఈక్వల్ టు క్యూ సో ఇక్కడ ఇది జీరో అవుతుంది అదేవిధంగా ఇది క్యూ కాబట్టి టోటల్గా క్యూ అనేది ఉంటుంది అదేవిధంగా డ్యూరింగ్ కన్సాలిడేషన్ సో కన్సాలిడేషన్ అనేది జరుగుతున్నప్పుడు డ్యూరింగ్ స్టేజ్లో సో యూ బార్ గ్రేటర్ దెన్ క్యూ సో గ్రేటర్ దెన్ ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ లోడింగ్ సారీ లెస్ దెన్ యూ బార్ లెస్ దెన్ క్యూ 
నెక్స్ట్ అదేవిధంగా డెల్టా సిగ్మా డాష్ గ్రేటర్ దెన్ జీరో సో ఇక్కడ చేంజింగ్ ఎఫెక్టివ్ స్ట్రెస్ అనేది గ్రేటర్ దెన్ జీరో ఉంటుంది నెక్స్ట్ అదేవిధంగా సో ఈ రెండింటిని యాడ్ చేస్తే టోటల్గా క్యూ అనేది ఉంటుంది అప్రాక్సిమేట్లీ నెక్స్ట్ అదేవిధంగా అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ కన్సాలిడేషన్ సో కన్ కన్సాలిడేషన్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత సో ఇక్కడ వాల్యూస్ అనేది ఎఫెక్టివ్ సారీ ఈ పోర్ వాటర్ ప్రెజర్ అనేది సో ఎక్స్పల్షన్ అయింది కదా ఆ వాటర్ వచ్చి జీరో ఉంటుంది ఆ ప్రెజర్ నెక్స్ట్ అదేవిధంగా చేంజ్ ఇన్ ఎఫెక్టివ్ స్ట్రెస్ ఈక్వల్ టు క్యూ సో ఈ రెండింటిని యాడ్ చేస్తే ఫైనల్గా క్యూ అనేది ఉంటుంది అనమాట ఓకేనా సో ఈ విధంగా అనేది ఈ వాల్యూస్ అయితే చేంజ్ అవ్వదు సో బికాస్ డ్యూరింగ్ కన్సాలిడేషన్ యూ బార్ డిక్రీజెస్ సో దట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఆఫ్ పోర్ వాటర్ ఈజ్ డిక్రీజెస్ సిగ్మా డాష్ ఇంక్రీజెస్ సో సిగ్మా డాష్ మీన్స్ ఎఫెక్టివ్ స్ట్రెస్ ఈజ్ ఇంక్రీజెస్ బట్ టోటల్ స్ట్రెస్ రిమైన్స్ సేమ్ సో ఈ టోటల్ స్ట్రెస్ అన్నిటికీ సేమ్గా ఉంటుంది సో టోటల్ స్ట్రెస్ ఈక్వల్ టు పోర్ వాటర్ ప్రెజర్ ప్లస్ ఎఫెక్టివ్ స్ట్రెస్ ఓకే మామూలుగా యాక్చువల్గా మనకు ఎఫెక్టివ్ స్ట్రెస్ అనేది మనం ప్రీవియస్ వీడియోలోస్ కూడా ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాం ఎఫెక్టివ్ స్ట్రెస్ ఈక్వల్ టు టోటల్ స్ట్రెస్ మైనస్ పోర్ వాటర్ ప్రెజర్ కానీ ఇక్కడ టోటల్ స్ట్రెస్ కాబట్టి పోర్ వాటర్ ప్రెజర్ ప్లస్ ఎఫెక్టివ్ స్ట్రెస్ సో ఈ టోటల్ స్ట్రెస్ అనేది మాత్రం చేంజ్ అవుతే అవుదు సో ఇది కన్సల్టేషన్ గురించి ఇఫ్ యూ లైక్ దిస్ వీడియో ప్లీజ్ లైక్ మై వీడియో అండ్ డోంట్ ఫర్గెట్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్ ఓకే గై